আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সিপিইউ শিডিউলিং অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে আমরা দেখে নিই প্রসেস শিডিউলিং আমরা যে সিপিইউ শিডিউলিং করব এই জিনিসটা আসলে কি আমরা জানি একটি প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউশনে যায় তখন সেটাকে প্রসেস বলা হয় নরমালি একটা প্রোগ্রাম যখন মেইন মেমোরিতে লোড হয় তখন আমরা সেটাকে প্রসেস হিসেবে ট্রিট করি তো আমাদের মাল্টি প্রোগ্রামিং যে অপারেটিং সিস্টেম সেখানে আমরা জানি যে আমাদের যে মেইন মেমোরি সেখানে কিন্তু একসাথে অনেকগুলো প্রসেস লোড হতে পারে আমাদের এটা যদি মেইন মেমোরি হয় তো এখানে একসাথে অনেকগুলো প্রসেস যেমন পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এইভাবে অনেকগুলো প্রসেস লোড হতে পারে তো এখান থেকে আসলে এক্সাক্ট কোনটা আমার সিপিউতে যাবে একসাথে তার সব যেতে পারবে না যে কোনো একটা আমার কি সিপিউতে তার এক্সিকিউশন কমপ্লিট করবে তো এই যে মেইন মেমোরি থেকে সিপিউতে যাওয়ার যে প্রসেসটা যেমন আমরা এখানে লিখেছি ইফ মাল্টি প্রসেস আর লোডেড অন মেমোরি হুইচ ওয়ান উইল গেট দ্য সিপিউ ফর এক্সিকিউশন তাহলে এখানে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমাদের আছে তাহলে কোনটা আসলে এখানে যাবে সেটাই আসলে আমাদের ডিসাইড করবে এই প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগোরিদম একটা শিডিউলার থাকবে সেটা আমাদের ডিমান্ড করবে যে পি ওয়ান যাবে নাকি পি টু যাবে তো সেটা আমার হতে পারে বিভিন্ন বেসিসের উপর ভিত্তি করে যেমন যে আগে আসে তাকে আমরা আগে দিব অথবা যার বার্ড এক্সিকিউশন টাইমটা কম বা বার্স টাইম কম তাকে আমরা আগে দিব অথবা প্রায়োরিটি থাকতে পারে এভাবে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে কিন্তু সিপিউয়ের মধ্যে তাকে অ্যালোকেশন দিতে পারি এখন আমরা একটা কিউ সম্পর্কে একটু আলোচনা করবো যেমন আমাদের শুরুতে যেটা আছে সেটা হলো জব কিউই জব কিউটা আসলে কি যখন একটা প্রসেস ক্রিয়েট হয় কোনো একটা প্রসেস যখন ক্রিয়েট হয় তখন সেটা আমরা জব কিউর মধ্যে রাখি তার মানে একটা প্রসেস যখন ক্রিয়েট হয় তখন আমরা সেই প্রসেসটাকে ইনিশিয়ালি জব কিউর মধ্যে রাখি দেন আমাদের আরেকটা কিউ আছে সেটা হলো রেডি কিউ রেডি কিউয়ের মধ্যে আমরা হলো যে সকল প্রসেস এক্সিকিউশনের জন্য রেডি যে সকল প্রসেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে তাদেরকে আমরা জব কিউয়ের মধ্যে রাখছি কিন্তু যে সকল প্রসেস এক্সিকিউশনের জন্য রেডি তাদেরকে আমরা রেডি কিউয়ের মধ্যে রাখি তাহলে যারা এক্সিকিউশনের জন্য রেডি তাদেরকে আমরা এখানে রাখব রেডি ফর এক্সিকিউশন তাহলে যে সকল প্রসেস এক্সিকিউশনের জন্য রেডি তাদেরকে আমরা রেডি কিউতে রাখব দেন এটা বলতে বোঝায় যেমন আমাদের টিচাররা যখন ক্লাস নেয় বিভিন্ন শিডিউল থাকে তাদের যেমন এগারোটা অনেক টিচারের ক্লাস থাকে আবার বারোটা অনেক টিচারের ক্লাস থাকতে পারে তো টিচাররা যদি ইউনিভার্সিটিতে নয়টা বাজে চলে আসে তাহলে সে ক্লাস নেওয়ার জন্য রেডি কিন্তু তার শিডিউল অনুযায়ী তাকে এগারোটা বাজে আসতে হবে তার মানে নয়টা থেকে কিন্তু সে রেডি কিউতে আসে তাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য এগারোটা থেকে শুরু করতে হবে তো এইভাবে রেডি কিউতে থাকা মানে যে সে এক্সিকিউশন করে যাবে এরকম না বাট সেটা এক্সিকিউশনের জন্য রেডি সে যে কোনো সংকেত পেলেই সে এক্সিকিউশন শুরু করে দেবে এরপর আরেকটা কিউ আছে সেটা হলো ইনপুট আউটপুট কিউ এটা কি সেটা হলো একটা প্রসেস অনেক সময় রানিং অবস্থায় আছে কিন্তু এমন প্রয়োজন হতে পারে যে আমার কোনো ইনপুট আউটপুট নেওয়া প্রয়োজন সিপিউতে থাকা অবস্থায় মানে রানিং অবস্থায় যদি আমার কোনো ইনপুট আউটপুট নেওয়ার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ওই প্রসেসটাকে ইনপুট আউটপুট কিউর মধ্যে আমার রাখার প্রয়োজন হতে পারে এখন আমরা দেখবো একটা প্রসেসের বিভিন্ন স্টেট থাকতে পারে যেমন একটা প্রসেস যখন ক্রিয়েট হয় তখন সেটা নিউ স্টেটে থাকে যখন সেটা বিং যখন ইনস্ট্রাকশনগুলা মানে প্রসেসটা এক্সিকিউট হয় হতে থাকে তখন সেটা রানিং স্টেটে থাকে আর প্রসেস ইজ ওয়েটিং ফর সাম ইভেন্ট টু ওয়াকার তখন সেটা ওয়েটিং স্টেট নাম ধরে বোঝাচ্ছে সেটা ওয়েটিং করবে রান করার জন্য মানে এক্সিকিউশন যাওয়ার জন্য ওয়েটিং করবে সেটা ওয়েটিং স্টেট বা কোনো একটা ইভেন্টের জন্য সেটা রানিং স্টেট থেকে ওয়েটিং স্টেটে চলে যেতে পারে মানে অপেক্ষমান অবস্থায় চলে যেতে পারে রেডি কিউ আমরা বলেছি যে সকল যখন রেডি কিউয়ের মতোই আসলে রেডি স্টেট সেটা হলো আমরা কখনো একটা নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে চলে যাবে এবং সেখানে সেটা এক্সিকিউশনের জন্য রেডি কিন্তু এক্সিকিউশনে যাবে না কোনো একটা সংকেত পেলে এক্সিকিউশনে যাবে সেটা হলো রেডি স্টেট এরপর টার্মিনেটেড স্টেট সেটা হলো আমার কোনো একটা প্রসেস যদি ফিনিশড হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় তার কার্যক্রম তাহলে সেটা 
টার্মিনেটেড স্টেটে চলে যাবে যেমন আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি নিউ স্টেট থেকে অ্যাডমিটেড হয়ে রেডি স্টেটে আসবে রেডি স্টেট থেকে এই শিডিউলার অ্যালগোরিদম দিয়ে আমাদের রানিং কোন অ্যালগোরিদমটা রান করবে কোন প্রসেসটা রান করবে সেটা আমরা রানিং স্টেটে বুঝতে পারবো দেখতে পারবো এবং এই রানিং স্টেট থেকে যদি তার কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে এক্সিট দিয়ে মাধ্যমে সে টার্মিনেটেড স্টেটে চলে যাবে মানে শেষ হয়ে যাবে সেটা কিন্তু রানিং স্টেট থেকে সেটা বিভিন্ন ইন্টারাপ্টের মাধ্যমে রেডি স্টেটে চলে যেতে পারে আবার রানিং স্টেটে যদি আমার কোনো ইনপুট আউটপুট নেওয়ার প্রয়োজন হয় এর মাধ্যমে সেটা কোনো একটা কিউতে প্রবেশ করতে পারে এবং ওয়েটিং অবস্থা থাকতে পারে আবার যদি কখনোই কখনো একটা অ্যালগোরিদম একটা প্রসেস ওয়েটিং স্টেটে চলে আসে তাহলে কিন্তু সেটা সরাসরি রানিং স্টেটে যাওয়ার সুযোগ নেই তাকে ওয়েটিং স্টেট থেকে শুরু করে যেতে হবে রেডি স্টেটে দেন রেডি স্টেট থেকে যেতে হবে রানিং স্টেটে তাহলে এটা ছিল আমাদের প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম তা আমাদের শিডিউলিং অ্যালগোরিদমে বিভিন্ন টাইপস রয়েছে নন প্রিমটিভ এবং প্রিমটিভ তা আমরা জানি আমাদের এখানে একটু বুঝতে হবে যে নন প্রিমটিভ কী এবং প্রিমটিভ কী নন প্রিমটিভ হলো আমার কাছে যদি কোনো প্রসেস আমি এক্সিকিউশন শুরু করি তেমন একটা প্রসেসের পি ওয়ান সেটা জিরো থেকে শুরু করে যদি তার এক্সিকিউশন টাইম মানে তার টোটাল যে এক্সিকিউশনের যদি সময় যদি দশ সেকেন্ড লাগে তাহলে তাকে দশ সেকেন্ড সময় দিতে হবে বা মিলি সেকেন্ড যদি সময় লাগে তাকে দশ মিলি সেকেন্ড সময় দিতে হবে তাকে মাস মানে একবার রান করতে দিয়ে দুই সেকেন্ড রান করতে দিয়ে আমি তাকে তুলে নেব এরকম কোনো সুযোগ নন প্রিমটিভ অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে নেই মানে একটা অ্যালগোরিদমে যতটুকু সময় লাগবে তাকে একবার শুরু করলে ওই পুরো সময়টুকু তাকে দিতে হবে এটা হলো নন প্রিমটিভ অ্যালগোরিদম আর প্রিমটিভের ক্ষেত্রে হলো আমি চাইলেই এই পি ওয়ানটাকে প্রসেসটাকে তার এক্সিকিউশন ওটা দশ সেকেন্ড বাট আমি চাইলেই তাকে যে কোনো মোমেন্টে ইন্টারাপ্ট করে থামায় দিতে পারি এবং ধরাম আমি দুই সেকেন্ড পর তাকে নিয়ে নিলাম ওঠায় নিলাম অন্য আরেকটা এক্সিকিউশনের সময় দেওয়ার জন্য আমরা দেখবো বিভিন্ন শিডিউলিং অ্যালগোরিদম এটা ইউজ হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নন প্রিমটিভ কি Uh, Non-primitive algorithms are designed so that once a process gets the CPU, it cannot be primitived until it completes its allotted time. That means, it is not going to be primitive. If you have a CPU, then P1, I mean, the execution time is 10 seconds, so I mean, the CPU will be able to run for 10 seconds, so I mean, the mask is not going to be primitive. The process is not going to be primitive. আর আমরা দেখেছি প্রিমটিভের ক্ষেত্রে কি প্রিমটিভ শিডিউলিং ইজ বেসড অন প্রায়োরিটি ওয়ায়ার এ শিডিউলার মে প্রিমট এ লো প্রায়োরিটি রানিং প্রসেস এনি টাইম ওয়ে নে হাই প্রায়োরিটি প্রসেস ইজ রেডি অর্থাৎ আমার কাছে যদি কতগুলো প্রসেস থাকে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি তো পি ওয়ান প্রসেসটা যদি আমার এখানে রান হয় তো জিরো থেকে দশ সেকেন্ড যদি তার এক্সিকিউশন টাইম থাকে দশ তাহলে এমন হতে পারে যে সে পাঁচ সেকেন্ড রান হওয়ার পর এমন একটা প্রসেস সিপি রেডি হতে চলে আসছে যার প্রায়োরিটি পি ওয়ান থেকে অনেক বেশি তাহলে পি ওয়ানকে স্টপ করে দিয়ে পি টুর কার্যক্রম আমার এখানে চালাতে হবে তাহলে এটাকে পাঁচ সেকেন্ড যদিও তার এক্সিকিউশন দশ সেকেন্ড বাট এটাকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই স্টপ করে দিতে হবে কেননা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তার থেকে হায়ার প্রায়োরিটির কোনো একটা প্রসেস চলে আসছে রেডি হতে জন্য এখন পি টুকে আমার সুযোগ দিতে হবে এভাবে দেখতে হবে যদি এভাবে প্রায়োরিটিতে দেখা যায় অথবা আমাদের রাউন্ড রবিন যখন আমরা পড়বো রাউন্ড রবিন আমরা দেখবো যে পার দুই সেকেন্ড পর পরই সবাইকে সুযোগ দিতে হয় বা নির্দিষ্ট একটা টাইম কোয়ান্টাম পর পর সবাইকে সুযোগ দিতে হয় এটা আমরা সামনে আলোচনা করব এরপরে আমাদের এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ শিডিউলিং অ্যালগোরিদমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এফ সি এফ এস শিডিউলিং অ্যালগোরিদম এটার এটার কোনো প্রিমটি ভার্সন নাই এটা শুধুমাত্র একটি ভার্সনে রয়েছে এবং সেটা হলো নন প্রিমটি অর্থাৎ একটা প্রসেসকে যদি আমি সিপিটের সুযোগ দিই তাহলে সেটাকে পুরো কার্যক্রমটাই তার কমপ্লিট করতে হবে এরপরে আমাদের রয়েছে শর্টের জব নেক্সট অথবা শর্টের জব ফার্স্ট এস জে এফ অথবা এস জে এন একই কথা তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে হবে কোন জবটার শর্টের জব ফার্স্ট কার এক্সিকিউশন টাইম বা ভার্স টাইম এক্সিকিউশন বা ভার্স টাইম ভার্স টাইমটা মিনিমাম শর্টেস্ট তাকে আমরা সুযোগ দিব এই ক্ষেত্রে আমাদের সেটা দুটা ভার্সন হতে পারে নন প্রিমটিভ এবং প্রিমটিভ নন প্রিমটিভ বলতে বোঝাচ্ছে যে সেটাকে আমরা একটা প্রসেস যদি সিপিউতে চলে যায় তাহলে সেটাকে আমাদের আর মাঝখানে বাতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই মাঝখানে আর ইন্টারাপ্ট করার কোনো সুযোগ নেই তাকে পুরোটা প্রসেসটা কমপ্লিট করতে দিতে হবে আর প্রিমটিভে আমরা চাইলে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করতে পারি আর প্রায়োরিটি শিডিউলিংয়েরও দুইটা পার্ট হতে পারে একটা নন প্রিমটিভ এবং একটা প্রিমটিভ প্রায়োরিটি মানে আমাদের এখানে প্রায়োরিটি নাম্বার থাকবে 
প্রায়োরিটি নাম্বারের উপর ভিত্তি করে 1 2 3 এরকম প্রায়োরিটি থাকতে পারে যে যার প্রায়োরিটি নাম্বার কম থাকে আমরা हायर প্রায়োরিটি বলতে পারি অথবা যার প্রায়োরিটি নাম্বার বেশি থাকে हायर हायर প্রায়োরিটি বলতে পারি এটা আমাদের কোশ্চেনে উল্লেখ করা থাকবে ঠিক নাম্বার বেশি হলে हायर প্রায়োরিটি নাকি নাম্বার কম হলে ইন্টিজার নাম্বারটা কম হলে हायर প্রায়োরিটি এটারও দুটো ভাষণ হতে পারে একটা নন প্রিমটিভ এবং প্রিমটিভ এরপর আমাদের যেটা রয়েছে রাউন্ড রবিন অ্যালগরিদম শিডিউলিং অ্যালগরিদম এটা শুধুমাত্র একটাই ভার্সন সেটা হলো প্রিমটিভ অর্থাৎ এটা কোনো নন প্রিমটিভ ভার্সন নেই কেন কারণ এখানে টাইম কোয়ান্টাম বলতে একটা বিষয় আছে টাইম কোয়ান্টাম যদি 2 সেকেন্ড হয় মিলি সেকেন্ড হয় 2 মিলি সেকেন্ড তাহলে 2 মিলি সেকেন্ড পর পর প্রত্যেকটা অ্যালগরিদম প্রসেসকে সুযোগ দিতে হবে আমার একটা প্রসেস 10 সেকেন্ড মিলি সেকেন্ড হতে পারে কিন্তু আমরা 2 মিলি সেকেন্ডে পরে সেটাকে আটকে অন্য অ্যালগরিদমগুলোকে অন্য প্রসেসগুলোকে সুযোগ দেব যেমন পাঁচটা প্রসেস থাকে পি1 পি2 এভাবে যদি পি5 পর্যন্ত থাকে তাহলে 2 সেকেন্ড পর পর 2 মিলি সেকেন্ড পর পর আমি পি1 পি2 পি3 পি4 পি5 কে সুযোগ দিতে থাকি ঠিক আছে এইভাবে আমাদের রাউন্ড রবিন অ্যালগরিদমটা কাজ করবে এরপর আমাদের দুটো দুটি টার্ম রয়েছে একটা হলো ওয়েটিং টাইম একটা হলো ভার্স টাইম ওয়েটিং টাইম এবং একটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ওয়েটিং টাইমটা কি আসলে ওয়েটিং টাইমটা হলো একটা প্রসেস যখন রেডি কিনতে আসে তখনই কিন্তু সে এক্সিকিউশনের সুযোগ পায় না তো এই প্রসেসটা যখন স্টার্ট হয় তখনই শুধুমাত্র সে এক্সিকিউশন হতে পারে তার মানে এই যে রেডি কিউতে আসা থেকে নিয়ে সে স্টার্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত যতটুকু সময় তাকে ওয়েট করতে হয় সেটাই হলো ওয়েটিং টাইম অর্থাৎ ওয়েটিং টাইম সমান হলো স্টার্ট টাইম মাইনাস স্টার্ট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম এবং আরেকটি টার্ম রয়েছে আমাদের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টিটি সংক্ষেপে তো এটা আমি কি বলতে পারি টিটি কে আমি সংক্ষেপে লিখতে পারি তাহলে ওয়েটিং টাইম আমরা বুঝতে পারছি যে রেডি কিউতে একটা প্রসেস যখন রেডি কিউতে আসে তখনই কিন্তু সেটা রানিং হওয়ার সুযোগ পায় না অর্থাৎ এক্সিকিউশন হওয়ার সুযোগ পায় না বাট সে এক্সিকিউশন হওয়ার জন্য রেডি তো যখন এই রেডি কিউ থেকে স্টার্ট রানিং অবস্থা চলে যায় সে অর্থাৎ স্টার্ট হয়ে যায় তাহলে এই স্টার্ট টাইম থেকে আমার যখন সে চলে আসছিল রেডি কিউতে অ্যারাইভাল টাইমটা অ্যারাইভাল টাইম মানে যখন রেডি কিউতে আসছিল সেই অ্যারাইভাল টাইমটা যদি আমরা বাদ দিই অর্থাৎ স্টার্ট টাইম মানে যখন সে রানিং অবস্থা থেকে সেই সেই স্টার্ট টাইমটা মাইনাস কখন সে রেডি কিউতে আসছে সেই অ্যারাইভাল টাইমটা যদি আমি বাদ দিই স্টার্ট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম তাহলে কিন্তু আমরা ওয়েটিং টাইমটা পাচ্ছি অর্থাৎ একটা প্রসেস কতক্ষণ আসলে মেইন মেমোরিতে মেমোরিতে ওয়েট করবে সেটা হলো ওয়েটিং টাইম দিয়ে ডিনোট করবে এটা হলো ওয়েটিং টাইমের সিগনিফিকেন্স এরপর আমরা বলতে পারি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম জিনিসটা আসলে কি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হলো এই যে আমার কখনো কখনো টাইম ওয়েট করতে হলো এই যে ওয়েটিং টাইম প্লাস ভার্স টাইম ওয়েটিং টাইম সংখ্যা রাখলাম ভার্স টাইম পুরোটাই লিখি ভার্স টাইম ভার্স টাইম বলতে বোঝায় এক্সিকিউশন টাইম মানে এক্সিকিউশন টাইমেরই আরেকটা নাম হলো ভার্স টাইম তো এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে রেডি কিউ থেকে রেডি কিউ থেকে রানিং অবস্থায় যেতে রেডি অবস্থা থেকে স্টার্ট থেকে রানিং অবস্থায় যেতে তার তো একটা টাইম ওয়েট করতে হয়েছে তাহলে সেটা তো আসেই ওয়েটিং টাইমটা তো এখানে আসে এই যে ওয়েটিং টাইম প্লাস ভার্স টাইম অর্থাৎ রানিং অবস্থা যাওয়ার পর কতক্ষণ টাইম সে এক্সিকিউট হবে তাহলে সেটা হলো ভার্স টাইম অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে একটা প্রসেস কতক্ষণ সিস্টেমের মধ্যে ছিল সেটাই কিন্তু আমরা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম দিকে বুঝতে পারছি কারণ ওই যে রেডি কিউতে আসা মানে সে এক্সিকিউশনের জন্য রেডি রানিং অবস্থা যাওয়ার মধ্যবর্তী যে সময়টা সেটা হলো ওয়েটিং টাইম আর রানিং অবস্থা যাওয়ার পর আর এক্সিকিউট হতে যতটুকু সময় লাগবে সেটা হলো ভার্স টাইম তাহলে ভার্স টাইম অর্থাৎ এক্সিকিউটে কতটুকু সময় লাগবে এবং সে কতক্ষণ ওয়েটিং অবস্থায় ছিল এই দুইটার যে সমষ্টি যোগ ফল সেটাই হলো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অর্থাৎ ওয়েটিং টাইম দিয়ে বোঝায় একটা প্রসেস রানিং অবস্থায় যাওয়ার জন্য কতক্ষণ সে ওয়েট করেছে এবং টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম দিয়ে বোঝায় একটা প্রসেস সিস্টেমের মধ্যে কতক্ষণ ছিল অর্থাৎ তার ওয়েটিং টাইম এবং ভার্স টাইমের যোগ ফল এই দুটো জিনিস আমরা সামনে আরও দেখবো আমি আরেকটা জিনিস সম্পর্কে একটু বলতে পারি সেটা হলো জ্ঞান চার্ট আমরা সামনে জ্ঞান চার্ট নিয়ে প্রবলেম আমরা যখন এফ সি এফ এস বা এস ডি এফ নিয়ে আলোচনা করবো তখন আমরা দেখবো জ্ঞান চার্ট নিয়ে আমরা বলবো জ্ঞান চার্টটা হলো আসলে এই যে অ্যালগোরিদমগুলো আর একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পিকচোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন সেটা হলো একটা প্রসেস কখন আসলো হ্যাঁ পি ওয়ান যেমন এরকম হতে পারে যে জিরো থেকে শুরু হয়েছে সে এবং দশের শেষ হয়েছে তো কখন শেষ হবে তার মানে একটা প্রসেস কখন আসলো কখন প্রসেসের এক্সিকিউশনটা শেষ
এবং গ্যানজার অবশ্যই সবসময় জিরো থেকে স্টার্ট হবে যদি কখনো কোনো প্রসেস দুই থেকে শুরু হয় বা পাঁচ থেকে শুরু হয় তাহলে জিরো থেকে দুই পর্যন্ত আমার একটা আইডিয়াল টাইম অর্থাৎ সেখানে আসলে শিডিউল শিডিউলটা কোনো কাজ করেনি আইডিয়াল টাইম সেটা অলস সময় হিসেবে গণ্য হবে তাহলে এই হলো ছিল আমাদের ওয়েটিং টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম এবং গ্যান চার্ট সম্পর্কিত বিষয়